कोरोनाग्रस्तांचा वाढता आकडा पाहता मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षीयांची बैठक काल घेतली होती आणि या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन वाढवण्याबाबत संकेत दिलेत अशी माहिती विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी साम टीव्हीला दिली आहे सध्या राज्यातले नव्वद टक्के कोरोना रुग्ण फक्त मुंबई आणि पुण्यात आहेत त्यामुळे इथं लॉकडाऊन वाढण्याची शक्यता आहे दरम्यान याविषयी अधिक माहिती घेऊयात प्रवीण दरेकर यांच्याकडून प्रवीणजी तुम्ही काल या बैठकीत होतात आणि तुम्ही ही माहिती सुद्धा दिलेली आहे की मुंबई आणि पुणे जे रेड झोन आहेत तिथं लॉकडाऊन वाढण्याची शक्यता आहे काय नेमकं झालंय कालच्या बैठकीमध्ये बैठकीमध्ये परिस्थिती गंभीर आहे रुग्ण वाढत आहेत मृत्यू होत आहेत अशा प्रकारची त्या ठिकाणी चर्चा झाली आणि मी संकेत देणारा मी काय अथॉरिटी नाही आहे परिस्थिती कशी कंट्रोल मध्ये येते त्यावर लॉकडाऊनचा निर्णय या ठिकाणी मुख्यमंत्री आणि सरकार केंद्राशी विचारून त्या ठिकाणी घेतील एक वर्ष मात्र बैठकीत निश्चित झाली की कोरोनाचं प्रमाण भयंकर वाढतंय त्या ठिकाणी नियंत्रणासाठी समन्वय नाही आरोग्य व्यवस्था कमी पडते यावर त्या ठिकाणी निश्चित चर्चा झाली आणि उद्धवजी ठाकरे यांनीही या ठिकाणी भाष्य केलं की या ठिकाणी परिस्थिती गंभीर आहे आणि त्यामुळे लॉकडाऊन आपल्याला कडक करावा लागेल आणि जर परिस्थिती कंट्रोल मध्ये आली नाही तर कशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची शक्यता सुद्धा नाकारता येत नाही निश्चित असं दरेकरची म्हणजे एकंदरीतच जी चर्चा झाली आहे त्यानुसार जे रेड झोन आहे जिथं हे रुग्ण वाढत आहेत तिथं एक लॉकडाऊन वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत असं म्हणता येईल मात्र जे ऑरेंज झोन आहेत किंवा ग्रीन झोन आहेत तिथं लॉकडाऊन वाढू शकतं का याविषयी काही तुम्हाला शक्यता वाटली आहे का एक गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल की एका बाजूला कोरोना कंट्रोल झाला पाहिजे संपला पाहिजे ही सगळ्यांचीच भावना आहे परंतु त्याचबरोबर आता अर्थव्यवस्था आपली पूर्णपणे कोलॅप्स होते आणि त्याच्यामुळे दुसऱ्या बाजूने व्यवसाय उद्योग सुद्धा हळूहळू चालू करणं पूर्वपदावर आणणं हे एक फार मोठं आव्हान नवी ती गरज आहे नाहीतर उद्या उपासमारीनं आणि आर्थिक विवंचनेतनं सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू होऊ शकतील आणि ती एक मोठी आराजकता येणार आहे आणि त्याच्यामुळे जसं आता ऑरेंज रेड आणि ग्रीन असे झोन केले उद्या कंटेनमेंट झोन त्या ठिकाणी तेवढ्या पुरतं सीमित आणून बाकीचा एरिया मुक्त करता येतोय काय तशा प्रकारची व्यवस्था झाली तर अशा अँगलने सुद्धा या ठिकाणी निश्चितपणे चर्चा होईल आणि मला वाटतं की अर्थव्यवस्था उद्योग व्यवसाय सुद्धा चालू होणं ही तितकीच गरज आहे आणि त्याच्यामुळं या लॉकडाऊनचा एक्झिक्ट प्लॅन काय अशा प्रकारची विचारणा केली की नेमकं कधी आपण या ठिकाणी लॉकडाऊन काढू शकतो अशा प्रकारचा काय प्लॅन आहे का आणि त्यावर मे इंडिन पर्यंत या ठिकाणी निश्चितपणे आपण कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करू परंतु कोरोना काही कोणाच्याही हातात नाही आहे आणि त्याच्यामुळे परिस्थिती जशी निर्माण होईल त्याप्रमाणे मला वाटतं या संदर्भातला त्या परिस्थितीला अनुषंगिक निर्णय मला वाटतो निश्चित असं दरेकरजी तुम्ही त्यांना विचारलंय की एक्झिट प्लॅन काय आहे तर त्यावर तुम्हाला काय उत्तर मिळालंय आणि एक्झिट प्लॅन नेमका काय असू शकतो काय प्लॅनिंग आहे एक्झिट प्लॅन विषयी उद्धवजी ठाकरे सुद्धा सकारात्मक आहेत त्याच्याविषयी काही त्यांना लॉकडाऊन मध्ये वाढवण्यामध्ये काही इंटरेस्ट असायचं कारण नाहीये तेही आज या ठिकाणी चिंतित आहेत परंतु या ठिकाणी त्यांनी एक गंभीरता या ठिकाणी अगदी मन मोकळेप्रमाणे समोर आणली की प्रमाण रुग्णांचं वाढतंय मृत्यू जर होत आहेत आणि ही परिस्थिती वाढण्याचे संकेत वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून येत आहेत आणि त्याच्यामुळं जर तशा पद्धतीनं वाढ झाली नाही तर त्या ठिकाणी लॉकडाऊन मे एंडिंग पर्यंत आपल्या हातामध्ये त्या ठिकाणी परिस्थिती येऊ शकते आणि म्हणून मला वाटतं येणाऱ्या या दोन चार दिवसामध्ये कशा पद्धतीनं या सर्व गोष्टींचा काय त्याला म्हणतात गती मिळते यावर त्या ठिकाणी हे सर्व डिपेंड आहे मे इंडिंग पर्यंत व्हावं असं सर्वांचीच मनोमन इच्छा आहे परमेश्वर करू आपल्याला निश्चित प्रवीण दरेकरची सर्वांची इच्छा आहे की लॉकडाऊन संपावा आणि मुळात कोरोना संपावा दरम्यान धन्यवाद तुम्ही सामटी विषयी बोलला त्याबद्दल तर हे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर होते जे त्या मीटिंगमध्ये होते जी मीटिंग काल झाली आणि त्यातच पुणे मुंबई सारखे जे रेड झोन आहे तिथं लॉकडाऊन वाढण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी या चर्चेदरम्यान दिले
आणखी एक मोठी बातमी समोर येते देशातील सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण हे एकट्या मुंबईत आहेत त्यामुळे आता राज्य सरकारकडून केंद्रीय पथकाची मदत घेतली जाणार आहे दर आठवड्याला केंद्रीय पथक मुंबईची पाहणी करणार आहे केंद्रीय पथकाची टीम मुंबईमध्ये वेगवेगळ्या भागात कोरोनाचा आढावा घेईल केंद्राची एक टीम आज मुंबईत आहे तर आज धारावी आणि वरळीतील काही भागांची पाहणी या टीमकडून केली जाणार आहे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्राकडे मदतीची मागणी केली होती आणि त्यांच्या विनंतीला धरूनच आता केंद्रीय पथकाच्या सूचनांनुसार मुंबईमध्ये यंत्रणा राबवली जाते आत्ताच्या घडीची सगळ्यात मोठी आणि महत्वाची बातमी आपण बघतोय मुंबईमध्ये सगळ्यात जास्त कोरोनाचे रुग्ण आहेत आणि त्यानंतर आता केंद्राची मदत सुद्धा घेतली जाते केंद्राचं एक पथक दर आठवड्याला इथं भेट देणार आहे आणि परिस्थितीची पाहणी सुद्धा करणार आहे